সময় উপযোগী যা করার সেটাই করছি গিলার সময় গিলছি কাজের সময় কাজ করছি অন্যদের মতো আগেই তো পেট পুজো করে নিইনি এই মুখ সামলে কথা বলুন খিদে পেলে খাবো না খিদে পেলে খাবে সেটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আপনার মুখ বন্ধ করুন এখানে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছিল রাগে ফুসফুস করতে থাকে অনান এভাবে তর্কে হেরে যাওয়া মানতে পারছে না কিছু একটা বলবে আফিফ গম্ভীর মুখে দুজনের দিকে তাকায় শান্ত হয়ে যায় দুজনই এই ছেলেটা দৃষ্টিতে কি আছে কে জানে কেমন অম্বুক কেঁপে ওঠে অপ্রসন্ন কণ্ঠে আফিফ বলল দুজন বাচ্চা নয় আচরণে পরিবর্তন নিয়ে এসো যাই হোক কাজের কথায় আসি জবাব দেয় না কেউ পরবর্তী কথা শোনার জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রায় আফিফ ভূমিকাহীন অনানকে উদ্দেশ্য করে বলে শাড়ি গহনা আছে তোমার বুঝতে পারে না অনান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আফিফ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মায়ের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে হাতে কমলা রঙের শাড়ি এই শাড়িটা আফিফ স্কুলে থাকতে মাকে কিনে দিয়েছিল এত করা রঙের শাড়ি কামিনী বেগম পরে না জেনেও মাকে পরীক্ষা করতে নিয়েছিল কামিনী বেগম খুশিতে আটখানা হয়ে শাড়ি পরে সারা কোয়াটার ঘুরেছিলেন আফিফের খুশি যেন সেদিন ধরে না এরপর কামিনী বেগম শাড়িটা আর পরেননি যত্ন করে তুলে রেখেছিল আজ মায়ের এই শাড়িটাই তার কাজে লাগবে শাড়িটা অনানের সামনে ধরে কিছুটা তারা দিয়ে বলল গ্রাম্য স্টাইলে শাড়ি পরে এসো ফার্স্ট আফিফের কণ্ঠে এতটা তারা ছিল অনান প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না ঘরে ছুটে যায় কোনো রকম শরীরে শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে আসে মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে আসে আফিফ জানে না আজ সে সফল হবে কিনা ভেবে ভেবে মন অশান্ত হয়ে উঠেছে অনানকে নিয়ে জিয়াউল বাইরে আসতেই আফিফ জিয়াউলকে প্রশ্ন করল ঠিকভাবে খবর নিয়েছ ওই রাস্তা দিয়ে গেলে মিস হবে না তো আমি একশো পার্সেন্ট শিওর স্যার ছিনতাইকারীরা ওত পেতে বসে থাকে তবে একটা রিস্ক নেওয়া উচিত হবে স্যার আহা জিয়া তুমি আমার কথা বুঝোনি আমাদের সলিড একটা অজুহাত চাই নিজের হাত নিজে কাটলে কোনো প্রমাণ নেই প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভেব না পুরো শহর অন্দল মাহমুদের কবজায় জিয়াউল আর কথা বাড়ালো না গাড়িতে উঠে বসল নিঃস্তব্ধ গলিটা ধরতেই কেমন সতর্ক হয়ে গেল আফিফ ডানে বামে তাকালো না কেউ নেই হতাশ হলো সে পরমুহূর্তে জিয়াউলের দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব করে শাসালো বড় সড়ো ঢোক গিলল জিয়াউল তাকে যা জানানো হয়েছে সে তো তাই বলেছে কেন যে শিওর দিতে গেল এখন নিজে ফেসে যাবে ভাবতে ভাবতে থেমে গেল গাড়িটা চমকে উঠল জিয়াউল আফিফের ঠোঁটের কোণে প্রাপ্তির হাসি গাড়িটা ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে ছয় সাতটি ছেলে নেমে দাঁড়ায় আফিফ ভ্রুকুচকে জিজ্ঞাসা করে কি চাই পথ আটকালেন কেন রিভলভার ছুরি দেখে আফিফকে ভয় দেখাতে চায় ছেলেগুলো আফিফের ভীষণ হাসি পায় নিজ হাতে কত রকমের রিভলভার ছুঁয়েছে অথচ ছেলেগুলো তাকে খেলনা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ভয় পর ভান করে বলে উঠল না না দিচ্ছি দিচ্ছি মেরো না প্লিজ জীবন অনেক দামি আচ্ছা কি নিবে টাকা নিবে না মোবাইল নিবে না এটা নিবে পকেট থেকে চকচকে বন্দুকটা বের করে কৌতুক হাসলো আফিফ ছেলেগুলো দুপা পিছিয়ে গেল একে অপরের মুখ চালচাই করে যেই না দৌড় দিতে যাবে ফাঁকা গলি ছুঁড়ে আফিফ আকস্মিক ভয়ে দাঁড়িয়ে যায় ছেলেগুলো একজন ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল আপনি পুলিশ না পুলিশের বাপ আর্মি ভয় পেলে বাবুরা আহা ভয় পেও না আমি কিছুই করব না তোমাদের চলো বসে কথা বলি ছেলেগুলোর সাহস হলো না হাত পা কাঁপছে ধীর গতিতে একজন কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে উঠল মাফ করে দিন স্যার আজ থেকে ভালো হয়ে যাব পেটের টানে আকাম করে আর করব না এবারের মতো ছেড়ে দিন আফিফ হাসলো আজ তার হাতে অস্ত্রটা না থাকলে এদের মুখে অন্য কথা থাকতো হাত দিয়ে ইশারা করে বলল আমি তোমাদের কিছুই করব না যদি তোমরা আমার কথায় রাগ যদি তোমরা আমার কথায় কাজ করো রাজি ছেলেগুলো উপায় না পেয়ে কাছে আসলো ধুলো মাখা রাস্তায় বাবু হয়ে বসে ছেলেগুলোকে বসতে ইশারা করলো আফিফ ভয় কাটেনি কারো বসলো সবাই আফিফ বলল ডিল একটাই আমি যা বলবো তাই করবে জাস্ট এতটুকুই আরো কিছুক্ষণ কথা বলল আফিফ বুঝিয়ে দিল নিজের পরিকল্পনা লোকগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এ কেমন লোকের পাল্লায় পড়ল তাই হয়তো ভাবছে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচতে রাজি হয়ে গেল ফট করে আফিফ মাথা দুলিয়ে হাসলো গাড়ির দিকে হাত উঠিয়ে ইশারা করতেই জিয়াউল নেমে এলো কিছু কাগজ নিয়ে ছেলেগুলোর সামনে তুলে ধরে বলল চট জলদি সাইন করে দাও আমি আবার কাঁচা কাজ করি না আমার তোমাদের সামনে আচ্ছা তোমাদের আমার সামনে লাগবে আশা রাখছি পাশে পাবো বিনিময়ে টাকা পাব বিনিময়ে টাকা পাবে নো প্রবলেম তবে বেইমানি করো না তোমার ভুলের মাসুল তোমার পরিবারকে দিতে হবে এই যা 
লোকগুলো না পড়েই সাইন করে দিল কাগজগুলো জিয়াউলের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আফিফ পরবর্তী কাজ একটু পরেই করবে তবে আশেপাশটা দেখে নেওয়া জরুরি চারিদিকে নজর বলি আফিফ একটা বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া কাউকেই দেখতে পেল না হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল নাও এখন আঘাত করো সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করবে ছেলেগুলো দিশেহারা হয়ে এই ওর মুখ চাচই করতে লাগলো কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না আফিফ সময় ব্যয় করলো না যে ছেলের হাতে ছুরি ছিল হাতে আঁকড়ে ধরে নিজেই নিজের হাতে একটা টান দিল গল গল করে রক্ত পড়তে লাগলো ছেলেটার হাত কাঁপছে আফিফ বিরক্ত হল এইটুকু ক্ষতই কতদিন হসপিটালে থাকতে পারবে বড় জোর একদিন একদিনে তো আর হবে না ছুরিটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বুক বরাবর ঘা বসিয়ে ব্যথায় চোখ মুখ কুচকে নিল আফিফ সপ্তপোক্ত দেহটা নরম হয়ে আসছে ছলছল চোখে সারের কাজ দেখছে জিয়াউল বারবার না করেছিল এমন করতে নিজের শরীরের ক্ষতি করে কেউ এমন রিস্ক নেয় হঠাৎ করে জিয়াউলের মনে হলো হসপিটাল গেলে সার তাকে সাথে থাকতে দিবে না কোনো না কোনো উপায়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিবে তবে সে যে বড় সারকে কথা দিয়েছে আবেগের বসেই জিয়াউল ঠিক আফিফের মতো কাজ করে বসল আফিফের হাতের বাস থেকে ছুরি নিয়ে কাঁধ বরাবর টান দিয়ে ডান হাতের কাঁধের নিচে ছুরি চালিয়ে দিল মুচকি হেসে বলল ক্ষমা করবেন স্যার পাতালো আপনাকে একা ছাড়ছি না চরমভাবে হতাশ হলো আফিফ দুজনাই চেতনা হারালে গাড়ি চালাবে কে জিয়াউলকে কষিয়ে থাপ্পড় দিতে ইচ্ছা হলো ইচ্ছেটা চুপচাপ হজম করে গাড়িতে বসল আফিফ যত দ্রুত সম্ভব হসপিটালে পৌঁছাতে হবে ব্লিডিং হচ্ছে খুব গাড়িতে উঠে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল আমার লোকজনদের নজর তোমাদের চব আমার লোকজনদের নজর তোমাদের উপর চব্বিশ ঘন্টাই থাকবে দুঃখীও বেমানি করো না মারা পড়বে খুব শীঘ্রই দেখা হবে ছুটে চললো গাড়ি পেছনে কয়েকটা অবাক মিশ্রিত নয়ন দিশেহারা হয়ে পলক ফেলতেও যেন ভুলে গেল হয়তো বাকি জীবনে আজকে রাতটার কথা ভুলবে না ভুলবে না দুজন সুপুরুষকে একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা দেখালো সেটাও হয়তো মনে দাগ থেকে যাবে আবার তারা নিজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়বে আবার কোনো গাড়ির সম্মুখে এভাবেই দাঁড়াবে তবে আজকের ভয়টা কোনোদিনও কাটবে না বিরাট বড় হসপিটালটির আশেপাশে আলোয় জল জল করছে দিন রাত বোঝার উপায় নেই গাড়ি থামিয়ে আফিফ পেছনে ঘুরল গোবেচারা চেহারায় বসে আছে অনান তার মাথায় কিছুই ঢুকানি আফিফ নিম্ন স্বরে বলল নিজেকে খানিক এলোমেলো করে দাও ধস্তা ধস্তি হয়েছে এখন ঠিকঠাক অভিনয় না পারলে এসো না আমি গেলাম জিয়াউলে চোট কম লাগায় দৌড়ে এসে আফিফকে ধরল সে কাঁধে ভর করে ছুটে চলল ভেতরে অনান নিজেও এক ছুটে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো শাড়ি পরে তার অবস্থা এমনি না জেহাল নতুন করে আর কি করবে আফিফের এক হাত আঁকড়ে ধরে রিসেপশনে যেতেই চিৎকার করে বলে উঠল রিসেপশনে বসা মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো রাত করে এমন কেস তেমন আসে না এগিয়ে এসে তিনজনকে দেখে বলে উঠল তাড়াতাড়ি আহিন গো বা চান বা বুড়ি এত পুলিশ কেস লিখে আছেন থানায় অবশ্যই ম্যাম লিখব না কেন ছিনতাইকারী থেকে কোনো রকম বেঁচে ফিরে আমাদের আগে পুলিশ স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল মানুষ মরুক বাচক সমস্যা নেই তো লিখিত গিলে খেলেই হলো তাই না উঁচু গলায় বিদ্রুপ মেশানো কথাগুলো শুনে বিব্রত হল মেয়েটি জেউল আবারও মৃদু চিৎকার করে বলল আপনাকে হসপিটালে রেখেছে কে কমন সেন্স নেই তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন এটা কোনো হসপিটালের পরিবেশ হলো চোখ বন্ধ করে মুচকি হাসলো আফিফ জিয়াউলের কথাগুলো মনে ধরেছে ছেলেটা ব্যথা সহ্য না করতে পেরেই যে এত রেগে যাচ্ছে বুঝেছে মেয়েটা আর কথা বলার সাহস পেল না ছুটে গেল ব্যবস্থা করতে আফিফ ফিসফিস করে বলল পারলে আজকে হসপিটালটা ঘুরে দেখবে সকালে হয়তো জেনে যাবে আমাদের কথা সরকারি লোক ভয় থাকবে স্বাভাবিক লোকও লাগিয়ে রাখতে পারে এই সুযোগ মিস করা যাবে না কিঞ্চিত মাথা কাত করে হ্যাঁ বোধক মনোভাব পোষণ করলো জিয়াউল আনান মাথা ঘুরে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা দেখে নিচ্ছে নিশ্চুপ পরিবেশ একটু জোরে বললেই মনে হচ্ছে পুরো হসপিটালের মানুষ শুনতে পাবে আনান এবার আরেকটু গলা উচিয়ে বলল মানুষ মরে গেলে চিকিৎসা হবে কোনো বাচ্চার হাতের আঁকা বাঁকা চাঁদের মতো এক ফালি চাঁদ দিগন্তে ঝুলে আছে ভরা পূর্ণিমার মতো আলো না ছড়ালেও খারাপ না মৃদু হাওয়া বইছে কখনো জোর হাওয়ায় গাছের পাতাগুলোকে কেমন দুলিয়ে দিচ্ছে আপন চন্দে নেচে উঠে আবারও নীরব হয়ে যাচ্ছে বাঁকা চাঁদের পাশে মিটি মিটি জ্বলছে এক তারা অন্যদের থেকে তারাটার আলো একটু বেশি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল আহিস চোখে ঘুম নেই মনের কোণে কোথাও শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না অন্ধকার দিগন্তে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আহিস আবিষ্কার করল একটা তারা খসে পড়ে আরেকটা তারার মাঝে ডুবে গেল যেন অপর তারাটি শুষে নিচ্ছে ভালোবাসা আধারে ঘেরা মনটা এবার অদ্ভুত শান্ত হয়ে এলো ডান হাতটা আপনা আপনি বুকের বামপাশ ছিল হৃদস্পন্দন বড়ই নীরব বুকের উচ্চাটনের সাথে প্রেম পিয়াসি খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না নাকি আজ বুকের বাম পাশে কেউ মুখ গুজেছিল বলে প্রেম পিয়াসি তীব্র অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আহিস আবিষ্কার করলো ঠিক তার পাশে মুখ ফুলিয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে আহিস ব্যথা মিশ্রিত কণ্ঠে শুধালো 
খুব বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলেছি প্যাম্পিয়াসি এমন কি কখনো হয়েছে দুর্ঘটনা ভেবে ভুল যেও না বুকের বাম পাশে যে তোমার রাজত্ব অন্য কেউ কি করে আসবে মেটা তবু মুখ ফুলিয়ে আছে বেনি করা চুলের ভাজাজ এলোমেলো কেমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে আয়েশের মনে হলো তার কলিজাটাই কেউ থাবা বসিয়েছে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে ঢোক গেলে মুচকি এসে বলে আমার প্রেম পিয়াসি ভরে অভিমানী মেয়েটা তাকালো আহিসের দিকে মিষ্টি হাসলো এক পা দুপা করে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল আহিস যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে হাত বাড়িয়ে ছুতে চাইলেও পারলো না মিলিয়ে যাচ্ছে বারংবার হাত ভেদ করে হাত বের হয়ে যাচ্ছে সে ছুতে পারছে না ছটফট করছে আহিস একটু ছোঁয়ার আশায় কাতরাচ্ছে মেয়েটা যেন বেশ মজা পেয়েছে খিলখিলি হেসে থেমে গেল সে একটু একটু পিছু হেঁটে বলতে লাগলো আমার শরীর অপরপুত্র আহি রক্তে মাখা মাখি দুর্গন্ধ ছড়াবে ছুতে পারবে না তুমি আমি অধরা তোমার প্রেম প্রিয়াসি মরে গেছে আহি মেরে ফেলেছে ওরা কত আকুতি অসজ্র ফোটা জল শুনেনি আহি ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাকে একটু একটু করে তোমার থেকে দূরে করে দিয়েছে আজ আমার রাজত্বের অন্য কেউ মুখ গুজেছে আহি বড্ড ব্যথাগো শরীর জ্বলে যাচ্ছে আমাকে মুক্তি দাও আহি মুক্তি চাই আমি মেয়েটা হারিয়ে গেল বেনি নাচে অন্ধকারে মিশে গেল আহিস হাত বাড়িয়েও আটকে রাখতে পারল না বুকের ওপর চাপটা হয়তো বেশি হয়ে গেছে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে বসে পড়ল আহিস পুরুষ মানুষ নাকি কাঁদতে পারে না তাদের কাঁদতে নেই মানুষ হাসবে এখানে তো কেউ নেই সে কাঁদতে খুব বেশি উপহাস তো পাবে না ভোরের আলো ফুটেছে বাঁকা চাঁদ সরে গিয়ে সোনালি সূর্য আসন নিয়েছে তেজহীন সূর্য পরিবেশকে অদ্ভুত মোহনায় স্নিগ্ধ করছে মিষ্টি হাওয়ার সাথে বাতাসে অচেনা মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসছে শুধু তার কাছে কি এমন মনে হচ্ছে প্রেমের বহিপ্রকাশ কি আদিল মাহমুদের ধরন পাল্টে দিল এই যে কিছুদিন আগেও সকাল হলেই ভাবতে বসত মিটিং ডিলের কথা আজ ঘুম ঘুম চোখে জড়িয়েছিল মেয়েটি তার দিকে তাকে হাসছিল ঘুম ভেঙে আশেপাশে খুঁজে দেখল নেই আপন মনে হাসলো আদিল অধপতন হয়েছে তার তবে আফসোস হচ্ছে না অদ্ভুত এক অনুভূতি তাকে ঘিরে রেখেছে পাশ থেকে ফোন নিয়ে ও ওয়ালে তাকালো আদিল নিজের একটি ছবি ওয়ালে দিয়ে রেখেছে মীরা তার ভাষ্যমতে ফোন অন করলেই তাকে মনে পড়বে অথচ মেয়েটা জানেই না আদিল মাহমুদ মেয়েটিকে ঠিক বুকের বাম পাশে চির স্থায়ী আসন করে দিয়েছে রিং হচ্ছে তুলছে না অপেক্ষা রত আদিল নিরাশ হলো ধৈর্য হারালো না রিসিভ হলো ঘুম জড়ানো কণ্ঠ ভেসে এলো আপনাকে এখন মেনা শেখাতে হবে না নিশ্চয়ই আদিলের হাসি পেল কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বলল শেখাতে পারেন বিরক্তির সুর তুলল মীরা কিছু বলল না চুপ রইল আদিল হুট করে গাড়ো কণ্ঠে বলল আপনার চিঠির উত্তর দিতে আমি একটি অপারেশন মিস করেছিলাম রাজনৈতিক লোকটি চিকিৎসাহীন মারা গিয়েছিল আমার কিন্তু আফসোস হয়নি বরং খবর তো শুনে বিরক্ত হয়েছিলাম চিঠি লেখায় ব্যাঘাত ঘটলেছে আদিল মাহমুদের রূপ একটা নয় আমার ভালোবাসার আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্রতাটাকে টেনে বের করবেন না রাজনন্দিনী আমার ভালোবাসার থেকে স্বার্থের প্রখরতা বেশি একটু একটু করে বেলা বাড়ছে সূর্যের তেজও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ব্যবসা গরমে শুয়ে থাকা অস্বস্তিকর আরমোড়া ভেঙে উঠে বসল আফরা পরপর দুবার হাই তুলে দুহাত প্রসারিত করে খানিক সাহেবিপনা করে নেমে পড়ল বিছানা থেকে আশেপাশে মীরা নেই ভাবল না আফরা নিজের মতো ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল তবে আজকে সকালটা তার জন্য অন্যরকম সিনেমাটিক ব্যাপার ভেবে রেখেছিল সে কি জানত সিনেমাটিক নাকি হাস্যকর বলবে আফরা নিজেও বুঝতে পারল না আকস্মিক ধাক্কাটা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হলো তাকে চুপচাপ শব্দহীন ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে বিছানায় বসল চোখ তার অস্বাভাবিক বড় মস্তিষ্ক যেন নিতে পারছিল না চেঁচিয়ে বলে উঠল মহারানীর কার্য সম্পাদিত হইলে বাহির হওয়ার অনুরোধ করতেছি আপনার জন্য কেউ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে দয়া করিয়া যদি একটু কৃপা করিতেন জীবন ধন্য হইয়া যাইত বিশাল খোঁচা গায়ে লাগলো মীরার কমটে বসে রইল থমথমে মুখে যতটুকু সম্মান তার অবশিষ্ট ছিল আজ সেটাও জলাঞ্জলি দিল শুধুমাত্র সো কল প্রেমের চক্করে এমনিতেই সকাল থেকে আদিলের একের পর এক বক বক শুনে অতিষ্ট সে ঘুম পূর্ণ না হওয়ায় কপালের পাশে কেমন চিনচিন করছে তার উপর নটা বাঁচতে চলল প্রকৃতির কাজের জন্য ছাড়েনি তাকে আদিল আজ নাকি সে যতক্ষণ ফোনে চার্জ থাকে ততক্ষণ কথা বলবে নির্লজ্জের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও সে ওয়াশরুমে যাওয়ার কথা বলতে পারেনি আদিলকে সেটাই তার কাল হলো এত বেশি চাপ হয়েছিল দরজা আটকাতেই ভুলে গিয়েছে রাগে কটমট করতে করতে কান থেকে ফোন নামিয়ে ডাক্তার নামটার দিকে তাকালো চোখ দিয়ে যেন অপর পাশের মানুষটিকে ভর্ষ্য করে দিবে তিন ঘন্টা তেরো মিনিট উঠে আছে 
মিরা নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারল না চেঁচিয়ে বলে উঠল আগামী তিন দিনে যদি আপনার ফোন থেকে আমার ফোনে কল আসে চিবিয়ে খাবো আপনাকে কথাটা বলতে দেরি ফোন কেটে দিতে দেরি হয়নি তবুও যেন রাগ কমছে না মিরার অপর পাশে আদিল ভ্যাবা চাকা খেয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল হঠাৎ কি হলো তার মাথায় ঢুকলো না রাগের কারণ ধরতে না পেরে মাথা চুলকালো সে ভাবতে বসলো সে কি প্রেমে পড়ে বোকা হয়ে যাচ্ছে নাকি আদিল মাহমুদকে সে ভালোবাসার মাঝে হারিয়ে ফেলেছে এমন করলে যে খুব বিপদ প্রিয়জনের জন্য হলেও তাকে কন্ট্রোলে থাকতে হবে ভেবে অন্যমনস্ক থেকেই ফ্রেশ হতে গেল আদিল অফিস আজ মিস করা যাবে না ফ্রেশ হয়ে বাইরে আসলো মীরা মাথাটা তার কিঞ্চিত নত আফরার চোখে চোখ মেলাতে পারবে না বলেই হয়তো এই পন্থা আফরা মীরাকে দেখে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিল দাঁতে দাঁত চেপে কৌতুক কণ্ঠে বলে উঠল প্রেমিকার প্রেম শেষ হলো বেশ বেশ আপনাদের দেখে আজকালকার যুবক যুবতীরা প্রেম শিখবে শিখাও উচিত আপনাদের প্রেম তো লাইডি মজনুর প্রেমকেও হার মানাবে আর যাই হোক তারা তো কমোডে বসে প্রেম করার সাহস করে না যাহা আপনি করেছেন লাজবাব মীরা কেমন লজ্জায় কুকড়ে গেল অপরাধীর মতো নত করে রাখা মাথাটা আর একটু নত হলো মৃদু স্বরে বলল শুয়ে যেতে হবে কিছু করার নেই কটা দিনে তো ও হ্যাঁ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আপনাদের প্রেম তো কটা দিনের তা আর কোথায় কোথায় গিয়ে কথা বলবেন রাগি কণ্ঠ আর নেই আফরার কথা সুরে অন্যরকম দুষ্টুমি ছোঁয়া মীরা সহজে আফরার পাশে বসল দুহাত প্রসারিত করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল খুব চাপে ছিলাম উপায় ছিল না যাই হোক বের হবি এখন গ্রামে যাব একটু বোনকে কতদিন হলো দেখি না আগে মেয়েটাকেও হাতে নাতে ধরবো ধরে কিছুই হবে না ওর মুখ খুলবে না বড় জোর চাপ দিলে ওরনার করে বেঁধে রাখা বিশেষ শিশি গলায় ঢেলে দেবে বরং তুই ওকে আমার হাতে ছেড়ে দে আমার লোক দেখে নেবে আফরা অবাক দৃষ্টিতে তাকালো মীরার দিকে কিছুটা সন্দেহ মিশে রয়েছে তীক্ষ্ণ গলায় বলল তুই কিছু লুকিয়ে যাচ্ছিস আমার থেকে পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে মুচকি হেসে উঠে বসল মীরা আলমারি থেকে কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে বলল কেমন পরিণাম তা না হয় ভবিষ্যতে ঠিক করুক খিদে পেয়েছে নাস্তা তৈরি কর আমি দু মিনিটে আসছি আজ ঠিক সময় অফিস যেতে চেয়েছিল বলে মনে হয় এতটা দেরি হলো ব্যস্ত পায়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে রেডি হচ্ছে আদিল কোনো কিছুই আজ হাতের কাছে পাচ্ছে না গোছানো ঘরটা কেমন এলোমেলো লাগছে তার কাছে মন বলছে ঘর গোছানোর জন্য হলেও কাউকে দরকার সেই কাউকের জায়গায় যে মীরার মুখশ্রীটা কল্পনা করে নিয়েছে তা যেন না বললেই নয় নিজের এমন ভাবনাই মুচকি হাসলো আদিল মেয়েটা তার কাছে এক মাস সময় চেয়েছে ঠিক পরের মাসের একুশ তারিখ সম্পূর্ণ তার হবে কথা দিয়েছে মেনে নিয়েছে সে খুব তাড়াতাড়ি আপন করার মনোবাসনাকে গোপন করে সাই জানিয়েছে এখন মনে হচ্ছে জোর করে কাজী অফিসে নিয়ে গেলেই হতো এত ঝামেল পোহাতে হতো না বাম হাতে ঘড়ি জড়িয়ে গাড়ির চাবিটা হাতে নিবে ব্যাঘাত ঘটিয়ে টুং টুং শব্দে ফোন বেজে উঠল শান্ত ভঙ্গিমায় ফোন তুলে হ্যালো বলতে অপর পাশের মানুষটা চাপা উৎকণ্ঠাকে লুকিয়ে শান্ত স্বরে বলল বস আমি মতিন কাল ম্যাডাম একটা মেয়েকে তুলে আনতে বলেছিল এনেছিলাম কথা ছিল সকালে আসব আমরা এসে দেখি ম্যাডাম মাটিতে পড়ে আছে মেয়েটি নাই আপনি একটু আসবেন না মানে আপনি তো মরে গেলেও ম্যাডামের গায়ে হাত দিতে না করেছেন ভীষণভাবে বিচলিত হল আদিল খাবারহীন পেটটা কেমন গুলিয়ে উঠল বুকের উপর বিশাল বড় চাপ অনুভব করলো সে যথাসম্ভব নিজেকে শান্ত রেখে বলল কোথায় আছো তোমরা পুরনো গোডাউনে বস দুই নম্বরে আসবেন আদিল জবাব দিল না ফোন কেটে ধপ করে বসে পড়ল বিছানায় কপালে রক ফুলে যাচ্ছে কোনো রকম উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট পা ফেলে বাইরে এলো গাড়িতে বসে জোরে দম নিল আদিল তার সুখ তার খুশি যে প্রকৃতি সহ্য হয় না আজও তার প্রমাণ পেল গাড়ির স্পিড এতটাই বাড়িয়ে দিল অন্যান্য গাড়িগুলোকে টক্কর দিয়ে পেছনে ফেলে গাড়ি জনমানবহীন সরু রাস্তাটায় ঢুকে স্পিড কমিয়ে দিল গাড়ি গিয়ে থামল গোডাউনের সামনে নেমে পড়ল আদিল একটু আগের এলোমেলো আদিলকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না গম্ভীর কঠোর আদিল দ্বিতীয় গোডাউনে ঢুকে পড়তে লোকগুলো মাথা নত করে নিল জবরদস্তি সম্মানটা ধরে রাখল ধুলোর স্তরের উপর না দিয়াকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে দেখে কিছুটা চমকালো আদিল এর আগে এতটা বিধ্বস্ত এই মেয়েটাকে দেখেনি না চাইতেও কঠোর মুখটায় ব্যথা ছাপ ফুটে উঠতে লাগলো প্রকাশভাবে বলেই হয়তো লোকগুলোকে ইশারা করে চলে যেতে বলল ইশারা পাওয়া মাত্রই মাথা নত রেখে পিলপিল করে বেরিয়ে গেল লোকগুলো আদিল গিয়ে নাদিয়ার পাশে বসল মৃদু কাপা হাত মাথায় রাখতেই তরজনী আঙ্গুলের একাংশ কপাল ছুঁয়ে দিল চমকে হাত সরিয়ে নিল আদিল 
এত গরম কেন শরীর ব্যস্ত হাত কপালে রেখে কয়েকবার পরক করলো উপায় না পেয়ে নাদিয়াকে ডেকে উঠল আদিল নাদিয়া এই নাদিয়া শুনতে পাচ্ছ জ্ঞান নেই আদিল সময় ব্যয় না করে কোলে তুলে নিল নাদিয়াকে ডান হাতের মুঠোয় থেকে মদের বোতল খসে পড়ে ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে গেল খালি মদ নেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে এতটা মদ সে এক সপ্তাহেও খায় না সেখানে মেটা ঘন্টায় শেষ করে ফেলে নিজের অন্যায়টা একটু করে উপলব্ধি করতে পারছে কি সে নাকি শুধুই কিছুটা টান উৎফুল্ল চিত্তে রান্না করছিল মনিরা কালকে রাত থেকে সময়টা তার এতটা আনন্দে যাচ্ছে চারিদিকে শুধু সুখ আর সুখ প্রিয় মানুষটার বুকে মুখ গুজে এতটা সুখী লাগে সে তো অন্য কারোর বুকে সুখ খুঁজেছিল কিন্তু পায়নি ওই বুকটা তাকে শুধু কষ্টে জর্জরিতই করেছে এক ফোঁটা সুখের দেখা মেলেনি কাল রাতে হুট করে যেন সুখের দেখাটা মিলে গেল মনিরার আপন মনের ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটালো কারো নরম কণ্ঠেশ্বরে অজ্ঞান হওয়ার নাটক করে ঠিক করো নেমে শান্ত কণ্ঠের তিক্ত কথা মনিরাকে এতটা এলোমেলো করে দিল হাতে থাকা চামচ নিচে পড়ে গেল চোখ বড় বড় করে তাকালো দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো আহিসের দিকে ধরা পড়ে হাসফাস করতে লাগল সে আহিস মুচকি হেসে মনিরাকে দেখছে কিছুটা সময় যেতেই বলল পালক্স চেক করেই সে শরীরে কন্ডিশন বোঝা যায় ভুলে গিয়েছিল হয়তো মনিরা কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না লজ্জায় আহিসের চোখে চোখও রাখতে পারছে না আহিস এখনও শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল বড্ড অন্যায় করেছো মেয়ে আমি অহিদ এতটা সস্তা নয় যতটা তোমরা দুজন বানিয়ে নিয়েছ তোমার জীবনে এই ভুলটা দশ বছরের ক্ষত থেকেও তৃপ্ত হবে দেখে নিও মেয়ে দাঁড়ালো না আহিস হন করে বাড়ির বাইরে চলে গেল মনিরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা কেউ নেই তার পাশে চারিপাশে এত সুখ কোথায় গেল নেই কোথাও নেই গালবে জলের ধারা নেমে আসতে মৃদু কেঁপে উঠল মনিরা রান্নাটা সেভাবে রেখে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো একমাত্র ভরসা সালেহা বেগম সেই পারবে তাকে এই ক্ষত থেকে সারিয়ে তুলতে এবার যে তার জীবন সর্বনাশা হয়ে উঠবে বাজবে কি করে দুই নম্বর গলিতে ঢুকে চোখ মুখ কুচকে নিল আফরা ভুল পথে চলে আসেনি তো সে তো ঠিক খবরই রেখেছিল তবে বিভ্রান্তিতে পড়ছে কেন গলি শেষ মাথায় গিয়ে আফরার নাকের পাটাতন ফুলে উঠল কীরকম ছেলে মানুষই কাজ করেছে সে সরাসরি রাস্তাটা ধরে আসলেই বাড়িটা পেয়ে যেত একে তো সময় নষ্ট তারপর কতটুকু পথ হেঁটে অযথা পরিশ্রম মেজাজ চটচটে হয়ে এলো তার সিদ্ধান্ত নিল আর যাবেই না কর্মহূর্তেই ভাবলো বাড়ির সামনে এসে ফিরে যাওয়াটা উচিত নয় দোটানা নিয়ে রাস্তা পার হলো আপরা ছোটোখাটো বাড়িটা বেশ সুন্দর কলিং বেলটা ঠিক কোথায় খুঁজে পেল না আপরা হাত বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিল পরপর কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর ভেতর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো কেউ এগিয়ে আসছে আফরা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে তবে দৃষ্টিটা ততক্ষণ রইল যতক্ষণ সে কামিনী বেগমকে আসতে দেখল মহিলাকে দেখে দৃষ্টি তার স্বাভাবিক হয়েছে দরজা খুলে আফরাকে দেখে কামিনী বেগম অবাক হলেন মুহূর্ত সময় মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আফরার হাত আঁকড়ে ধরলেন বিচলিত হল আফরা কিছু বলল না মহিলার চোখে মুখে যে খুশি দেখেছে কিছু বলতেও দুবার ভাবতে হবে কামিনী বেগম আফরাকে নিয়ে সরাসরি নিজের ঘরে গেলেন বিছানায় বসিয়েও ক্ষান্ত হলেন না ছুটে এলেন রান্নাঘরে শুকনো কিছু খাবার নিয়ে আফরার সামনে রেখে সম্মুখে বসলেন মিষ্টি হেসে জানান দিলেন তার খুশির বার্তা আফরা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকে হেসে বলল আমি মাত্রই খেয়ে এসেছি মিসেস পেটি একটু জায়গা নেই চোখ রাঙিয়ে তাকালেন কামিনী বেগম চোখ দিয়ে যেন মুখের ভাষা প্রকাশ করলেন কতটা সময় হয়ে গেছে এখনো পেটে কিছু রয়েছে আফরা কথা বলল না এমনি এমনি আসেনি প্রয়োজন ছাড়া কোথাও তার যাওয়া হয়ে ওঠে না মুখে কিছু চানাচুর তুলে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল আশেপাশে কেউ নেই কামিনী বেগম হয়তো বুঝেছেন পাশ থেকে নোট নিয়ে কিছু লিখলেন আফরার সামনে তুলে ধরতেই দেখল আফিফ জিয়া হসপিটালে তুমি কি দরকারে এসেছ আফরা ভুর কুচকে তাকালো কামিনী বেগম মুচকে এসে আবারও লিখলেন চিন্তাই কারি ধরেছিল চুট পেয়েছে হালকা ফোন দিয়েছিল আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে না করেছে আফরা উঠে দাঁড়ালো বেশ বিচলিত হয়েছে সে আফরার বিচলিত ভাব দেখে কামিনী বেগম ঠোঁটটি পে হাসলেন হাসির কারণ খুঁজে পেল না আফরা অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আমার সাথে যাবেন চলুন সহজ সরল কথাটা শুনে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ভয়ে কুকড়ে গেলেন কামিনী বেগম বড় বড় চোখ মেলে আফরার দিকে তাকিয়ে রইলেন যত দ্রুত মাথা নাড়িয়ে না বোঝালেন আফরা কিছু বলার সুযোগ পেল না কামিনী বেগমের হাতের উপর ডান হাত ছুঁয়ে বের হয়ে এলো বাড়ি থেকে সন্দেহে তীরটা তার ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে কিনা ধরতেই সে তারাহুরো পা চালালো এত বড় অফিসারকে রাস্তায় ছিনতাইকারী জখম করেছে ভাবতেও একটা মিথ্যের আভাস পেল আফরা তবে সে ভুলও হতে পারে তিনটা বেড পাশাপাশি দুজন পুরুষ একজন মহিলা শুয়ে আছে ঘুমে বিভোর 
গভীর নিঃশ্বাসের শব্দে ঘরময় ছড়িয়ে আছে জানালার পর্দাটা এখনো সরানো হয়নি ভেতর থেকে বন্ধ দরজা কয়েকবার নার্স এসে ডেকে গেলেও আলসেমিতে দরজা খুলে নি কেউ গলা মৃদু উচিয়ে নিজেদের ঠিক থাকার ইঙ্গিত দিয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে দরজা ধাক্কানোর শব্দ আফিফের ঘুম নড়বড় হয়ে এলো পিটপিট করে চোখ খুলে হাতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকালো এগারোটা বেজে গেছে খানিক চমকানো ভাব দেখা গেল চোখে মুখে কাল রাতে ঘুমায়নি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকবার হসপিটালটা রাউন্ড দিয়েছে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি তবে সে নিরাশ হয়নি যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন প্রবাদটা বেশ মেনে চলে সে বাজ্যিক চকচকে দেখে সোনা ভাবার মতো ভুল সে চাকরির প্রথম দিনই করেছিল কি লজ্জায় না সেদিন পড়তে হয়েছিল এখনও সে কথা মনে হলে কপালে রক ফুলে উঠে হাসির পাত্র হয়ে গিয়েছিল সেদিন চকচকে খেলনা বন্দুককে আসল বন্দুক ভেবে বাবার হাতে তুলে দিয়ে অনভিজ্ঞের প্রমাণ সে ওই দিনই দিয়েছিল এরপর আর কোনো পরীক্ষায় তাকে কেউ হাসির পাত্র বানাতে পারেনি বাবার গায়ে নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রবল যে দেশপ্রেম আজ তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে কতটা কষ্টের ফসল আজকের আফিফ মুনতাসির তা শুধু সেই জানে দরজা ধাক্কানোর শব্দ জোরালো হচ্ছে আফিফ মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকালো দুটোই মরার মতো ঘুমাচ্ছে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো সে হাতের ক্ষতটা তেমন না হলেও বুকের ক্ষতটা গভীর উত্তেজনা বসত একটু জোরেই ছুরি চালিয়েছিল দরজা খুলতে হুড়মুড় করে তিনজন পুলিশ ইউনিফর্ম পরা লোক ঢুকে পড়ল একজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল এতক্ষণ লাগে দরজা খুলতে মরছিলেন মুখ শক্ত হয়ে এলো আফিফের দ্বিগুণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মরলে নিশ্চয় আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম না হসপিটাল নিশ্চয়ই ভুলে যাননি এখানে সুস্থ মানুষ থাকে না অজানা নয় তা অভদ্রের মতো দরজা ধাক্কানোর কারণ নার্সের কাছে এক্সট্রা চাবি ছিল বিব্রত হল তিনজনই কেমন শক্ত শরীর হিম করা গলা আমতা আমতা করে কিছু বলবে তার আগে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে কেউ বলল এদের জানা বা বোঝার পরিধি বেশি থাকলে আমার স্থানে থাকতো নিচুতে নয় তাকিয়ে দেখলো আফিফ কঠোর মুখশ্রী স্বাভাবিক হওয়ার বদলে যেন আরও একটু কঠোর হয়ে উঠল মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে নজর বুলিয়ে তুচ্ছ কারণটা নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল এই ছেলেটাকে শুধুমাত্র আপনার পাশে রিক্সায় দেখেছিল বলে এত রাগ হচ্ছে কেন সে কি টিনেজারদের মতো ব্যবহার করছে কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তো সর্বনাশ যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল আপনারা ইন্সপেক্টর নোমান থানার বড় বাবু অনেকদিন হলো ছিনতাইকারী গ্যাংটাকে ধরার পরিকল্পনা করছে সুরাহ হচ্ছে না সকালে হসপিটাল থেকে ফোন এলো চলে এলাম আপনার সাহায্য লাগবে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল নোমান আফিফ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে বলল কিভাবে সাহায্য করব তাদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল কাউকে দেখিনি হতাশার শ্বাস ফেলে মুখ বেকালো নোমান এত দূরে সে পুরো পরিশ্রম বৃথা গেল দেখে চরম বিরক্ত হল সে আফিফ গম্ভীর দৃষ্টিতে নোমানের ভঙ্গিমা পরক করছে হুট করে নোমান কনস্টেবলের হাত থেকে বাজে আপ্ত করা বন্দুকটা আফিফের সম্মুখে তুলে ধরে বলল চিকিৎসাধীন আপনার কাছে পেয়েছে লাইসেন্স আছে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নিজের হাতে নিয়ে প্যাকেট মুক্ত করল আফিফ কালকে অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় খেয়াল করেনি বন্ধুটা তার ভীষণ প্রিয় যেখানে যাক সাথে নেওয়া চাই চাই ভালো করে দেখে নিয়ে বলল বাম পকেটে থাকা বন্দুকের ব্যাপারে খোঁজ দিয়েছে ডান পকেটে থাকা আইডির খোঁজ দেয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করল না আফিফ ফের হতাশ কণ্ঠে বলল না বাহ্যিক সুনাম হিসেবে হসপিটালের সার্ভিস একদম নিম্নে সচেতনতার অভাব তো রয়েছে সবচেয়ে বেশি যেটা হয়েছে সেটি হলো সার্ভিস দিক বা না দিক তু হাত ভরে টাকা নেওয়ার ধান্দা রয়েছে নোমানের কুচকেন ভোর দিকে তাকে মুচকে হাসলো আফিফ ডান পকেটে থাকা আইডি কার্ড বের করে বলল ক্যাপ্টেন আফিফ মুন্তাসির সেনানিবাস ঢাকা আশা রাখছি আর কোনো প্রশ্ন নেই এবার আসতে পারে ক্যাপ্টেন শব্দটা কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই নোমান সম্মানের সহিত সেলুর দিল আফিফ ঘাড় কাত করে মুচকে হাসলো অনান ঘুম থেকে উঠে বিষয়টা নিশ্চুপ দেখছে তবে এত কিছুর মাঝেও জিয়াউলের ওঠার কোনো খবর নেই নোমান মাথা নাড়িয়ে চলে আসতে নিবে দরজায় দাঁড়িয়ে মেলি কণ্ঠে কেউ বলে উঠল আসতে পারি দ্রুত বেগে সময় পেরিয়ে গেছে পাঁচ মিনিট নোমান আফিফের চোখে মুখে বিস্ময় অনুমতির জন্য অপেক্ষা করেনি আপনারা ভেতরে ঢুকে অপেক্ষা করছে কারো কণ্ঠ শোনার জন্য তবে বিস্ময়ের রেস্টটা একটু বেশিই বোধ হয় আপনারা বিরক্তি শ্বাস ফেলল মুরুকুচকে সামনে তাকাতে নোমান অবাক মিশ্রিত অস্পষ্ট স্বরে বলল আফরা আপনি আর চোখে দেখল আফরা নিঃশব্দটা বাদ যাওয়ায় নিজের কাছেই কেমন লাগলো ভাবালিশ কণ্ঠে বলল আসা বারণ নাকি নোমান মুচকি হাসল তেরা কথা যেন ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকে বিবশ কণ্ঠে বলল এত তাড়াতাড়ি আপনার দর্শন পাবো ভাবিনি গুড লাক 
নোমান টের পেল এতক্ষণের বিরক্তি রাগ খারাপ লাগা সব একটুকুতেই পালিয়ে গেছে সেসবের পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে ভালো লাগা মুগ্ধতা মেয়েটা তার প্রশান্তির কারণ হয়ে ধরা দিচ্ছে খানিক বিচলিতও হলো না নোমান সাদরে গ্রহণ করলো পরিবর্তনটা আপ্লুত কণ্ঠে বলল কেন এসেছেন চোখ ছোট ছোট করে নোমানের ভঙ্গিমার পরিবর্তন দেখছে আপরা ঠিক সুবিধা লাগছে না দুপা এগিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল পিকনিক করতে এসেছি ভীষণ হাসি পেল আফিফের এতক্ষণ গম্ভীর মুখে দুজনকে পরক করছিল ভাবছিল কেমন পরিচিত তবে আফরার বিরক্তি কণ্ঠস্বর বিষয়টা বুঝতে সময় লাগেনি সূক্ষ্ম খোঁচাটা আফিফের সামনে হজম করে নিল নোমান অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে থমথমে মুখে কিছু বলবে পূর্বেই আফিফ বলে উঠল চমকিত দৃষ্টিতে তাকালো নোমান অতি পরিচিত বলতে কি বুঝাতে চাইলেও ঠিক ধরতে পারল না তবে তাকে যে তৃতীয় ব্যক্তি ধরে আসন শব্দটি ব্যবহার করেছে বেশ বুঝতে পারল তার মাথায় এই মুহূর্তে ঢুকলো না সে সত্যি সম্পূর্ণ অপরিচিত তার সামনে কুশল বিনিময় ছাড়া অন্যান্য দরকারি কথা বলা যায় না অপমান মনে করে থমথমে মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল নোমান বিষাদেরা উকিঝুঁকি মারছে হৃদয় তবে কি সে খুব দেরি করে ফেলল নোমান চলে যেতেই গাম্ভীর্য পায়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো আফিফ অতি সন্তর্পণে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে নিজ বেডে এসে বসলো বেডের পাশে রাখা চুলে বসতে বসতে আফরা কিছুটা কৌতুক করে শোধালো অতি পরিচিত যার বেনামি চিঠি পেয়ে আফিফ মুন্তাসির ঢাকা থেকে বান্ধবগণ চলে এলো সে অতি পরিচিত নয় বলছেন চরম দৃঢ়তা মিশানো কথা শুনে বিনয়ী হাসলো আফরা আফিফ মুন্তাসির আদিল মাহমুদ দুটো ব্যক্তিত্বকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ভাবতে বসল কোথাও একটা মিলে যায় বিচলিত ভাবহীন দুটো ব্যক্তিত্ব আগুনে ঠেলে দিলেও তারা চিৎকার চেঁচামেচি করে সহানুভূতির আশা করবে না নিজ বুদ্ধিতে বাঁচার চেষ্টা করবে না হয় গাম্ভীর্য ধরে রেখে মৃত্যুকে বেছে নেবে প্রতিপক্ষের নিকট আপোষ শব্দটি যেন তাদের সাথে যায় না আবারও হুট করে আফরা লক্ষ্য করল দুজনের মাঝে অমিলনে আফিফ মুন্তাসিরের হৃদয়ে নির্মল এক হাসিতে ভরা পাত্রভেদে নির্মল হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে নিজ ব্যক্তিত্ব ধরে রাখতে বেশ সচেতন কিন্তু আদিল মাহমুদ এক রোখা কঠোর জেদি নির্দয় যদিও দুদিন বেশভূষার পরিবর্তন এনেছে সেটা সে স্বার্থের টানে তার চেয়ে ভালো করে কে জানে ভাবুক আফরাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আফিফ মেয়েটা তার দিকে তাকিয়েও তাকিয়ে নেই নয়ন যুগল তার উপর তবে নয়ন যুগলের কেন্দ্রিকতা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে মেয়েটাকে দেখতে ভালো লাগছে হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত এক আনন্দ খেলা করছে বিশেষ পাত্তা দিল না আফিফ পদ বেঁকে যাওয়া সে শিখেনি শান্ত গলায় শুধালো ভাবুক রানীর ভাবনাটা শেষ হবে কখন পদ থেকে বেঁকে যাওয়া সে শিখেনি শান্ত গলায় শুধালো লজ্জা পেল আফরা মুখশ্রী নত করে নিজেকে শাসালো কি সব ভাবছিল সে আগের কথার রেশ টেনে বলল मुखे खबर तुले दिए सद ग्रहण कौतूहल फेले दीते बेपाना पशापी जाए क्षुधार राज्य सब माफ সে হোক খুন আপনি এখন আসুন চমৎকার ভঙ্গিমায় কথাগুলো শেষ করে মাথা দুলি হাসলো আফিফ আফরার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে পাশে তাকে ঘুমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেয়েকে দেখে মুচকি হাসলো তা ছিল কণ্ঠে বলল মিস অনান ঘুমটার নিচে খ্যামটা আর কত নাচাবেন চমকালো তিনজনই কিছুক্ষণ হলো জিয়াউল ঘুম থেকে উঠেছে চুপচাপ শুনছিল অনানকে চিনে ফেলায় ঘুম ঘুম চোখ তার বড় হয়ে গিয়েছে মুখ কিছুটা হাঁ করে বোকামির পরিচয় দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আফরার দিকে অনান মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে ঠোঁট গোল করে নিঃশ্বাস ছাড়লো এতক্ষণ ঘোমটা দিয়ে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না এমন ভাব সহজ ভঙ্গিমায় হেসে বলল চিনে ফেলেছেন যাকে বেনামি চিঠি পাঠিয়ে বান্দরবানের মাটিতে নিয়ে দাঁড় করালেন তার খবরা খবর রাখা অস্বাভাবিক নয় আপনি যে দিন গো বেচারা মিস্টার জিয়াউলের থেকে তারই ফোন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেই দিনই সন্দেহ তালিকা পড়ে গিয়েছিলেন ভালোই এগোচ্ছেন কথাটা শেষ করে এক পলক জিয়াউলের দিকে তাকালো আফরা হাঁ করা মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে গোবেচারা বলায় অপমানিত হয়েছে এমন একটা ভাব ধরে তার দিকে রেগে তাকিয়ে আছে হাসলো আফরা আনান কিছু বলল না মুখ গম্ভীর করে বসে রইল আফিফের দিকে তাকিয়ে সন্দিহান গলায় আফরা বলল ক্যাপ্টেন আফিফ মন্তসেকে চিন্তাই করে যখন করেছে বিশ্বাস করব বলিনি তো চাইলে করতে পারেন তবে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবেন বিশ্বাস করা ভুল হবে এখানে আসার কারণ আমি 
ঠিক তাবুতে যেমন অনল মাহমুদের নাম শুনে হয়েছিল সামথিং ইজ ড্রং আফরার চিন্তিত কণ্ঠস্বর আফিফকে আবার ভাবনায় ফেলে দিল অনল মাহমুদের সাথে তাদের কিসের সম্পর্ক কিছু ঘটেছিল অতীতে কেই বা ঘটবে মায়ের ভীতি নিয়ে বাইরের কারোর সাথে আলোচনা করাটা ঠিক মনে করছে না আফিফ খুব দ্রুতই মুখশ্রী কঠোর করে নিল প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলে উঠল ধস্তাধস্তি করতে দেখেছিলাম আপনাদের দুজনকে ধস্তাধস্তি করতে দেখেছিলাম আপনাদের দুজনকে অন্ধকার দূর করতে এত টর্চ ব্যবহার হয়েছিল নিজের পাহাড় থেকে কোনো কিছুই নজর এড়ায়নি ক্যামেরাটা ফেলে দিতে দেখেই খুঁজে বের করেছি ইচ্ছে করেই ওপেন করেছিলাম কেন যেন মনে হচ্ছিল আপনি আমাকে ছবিগুলো সম্পর্কে জানাবেন অভদ্রতা করেই বসলাম যার কারণে আজকে হসপিটালে থাকা আপনি তো তেমনটাই চেয়েছিলেন মিস আফরা আপনার সীমাবদ্ধতাগুলো আমার পক্ষে দূর করা সম্ভব এর জন্যই তো বেনামি চিঠি এরকমটাই ভেবেছিল আফরা কিন্তু কোথাও যেন গন্ডগোল টের পেল আনমনে বলল ক্যাপ্টেন পরিচয় এসে ভুল করেছেন ফনা তোলা সাপের মাথা থেকে মনি নিয়ে আসা তো দুষ্কর সাপটাকেই যদি নকল চকচকে মনির লোভ দেখানো হয় রহস্যময় কণ্ঠস্বর আফরার এই বিষয়ে কথা বলল না হুট করে কিছু একটা মনে হতে মৃদু চেঁচিয়ে বলে উঠল সর্বনাশ প্রত্যেকটা ঘরে সিসি ক্যামেরা লাগানো মিস্টার আফিফ আফিফ দুর্বোধ্য হাসলো হাসিটা কেমন এক রোখা জেদ মিশানো ছিল নীরজ গলায় বলল অসুস্থ শরীর নিয়ে দু ঘন্টা দাঁড়িয়ে সিসি ক্যামেরার কার্যক্ষমতা নষ্ট করেছে মিস আফরা আফিফ মন্তাসির এত কাঁচা কাজ করে না স্বস্তি শ্বাস ফেলল আফরা কিছুটা হেয়ালি মিশ্রিত কথা শুনে ঢের বুঝেছে আটঘাট বেঁধেই নেমেছে আফিফ চুল থেকে উঠে দাঁড়ালো সে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে জিয়াউলের দিকে তাকালো ছেলেটা এখনও তার দিকে রাগি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিছুটা হেসেই বলল এত সরলতা আপনার মানায় না মিশ্র জিয়াউল আপাতত তো আপনার প্রফেশনের সাথে যায় না শরীরটা পড়ে আছে তুল তুলে নরম বিছানায় চেহারায় নিদারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণা একমাত্র অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা শরীরের মতো মনে হচ্ছে না দিয়ে নিথর শরীরটাকে ইজি চেয়ারে বসে গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখছে আদিল ডাক্তার এসেছিল আজকে দিনটা দেখতে বলেছে জ্বর না কমলে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে ঔষধ বাড়িতে ছিল তবে জ্ঞান ফেরেনি বলে খাওয়ানো হয়নি একবার ভেবেছিল অফিসে চলে যাবে থাকুক মরার মতো পড়ে আবার কি একটা নে পা চলল না সে ইজি চেয়ারে বসেই রইল বাইরে জামা কাপড় ছাড়া হয়নি নাদিয়া শরীরে ধুলো শরীরে লেগে আছে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আদিল শক্তি বা ইচ্ছে কোনোটাই পাচ্ছে না জীবনের সমীকরণকে সে কখনোই মেলায় না আজও শেষ খুঁজল না জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় হিংস্রতা নিয়ে বসে রইল চোখের পাতা পিটপিট করছে আধা বোঝা চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করছে সে কোথায় আছে তবে জ্বরের ঘরে একটার জায়গায় দুটো দেখার জন্যই হয়তো ঠাহর করতে পারল না গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ঢোক গিলল নাদিয়া তিক্ত স্বাদ অনুভব হতেই চোখ মুখ কুচকে নিল খুব একটা সুবিধা করতে পারল না অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল পানি খাবো আদিলের কানে পৌঁছাল দ্রুত উঠল না বরং বেশ সময় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আগে থেকে রেখে দেওয়া গ্লাসটা হাতে তুলে নিল নাদিয়ার পাশে বসে গমগম কণ্ঠে বলল তোমার উচিত ছিল মদ খাবো বড় নাদিয়া অসুস্থ শরীরটা থরথর কেঁপে উঠল নাদিয়ার জ্বরের ঘরেও যে কণ্ঠটা ঠিক ঠাহর করতে পেরেছে বুঝতে পেরে বাঁকা হাসলো আদিল ঘাড়ে হাত গলিয়ে দিয়ে মাথাটা খানিক উঁচু করে ডান হাতে থাকা গ্লাস ঠোঁটের ভাজে রাখল তেষ্টায় চুমুক দিতেই আধ বোঝায় চোখ খুলে গেল নাদিয়ার আশ্চর্য চাহনিতে আদিলের নিরস মুখের দিকে তাকালো সে সে তো পানি চেয়েছিল মদ দিল কেন প্রশ্নটা চোখের দৃষ্টিতে ঘুরতে লাগলো আদিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল তোমার জন্য এরাই ঠিক নাই তোমার জীবনে থেকে অতি প্রিয় অমন করে দেখাচ্ছ কেন কথাটা বলে গ্লাসের পুরো তরল পদার্থ ঢেলে দিল জোর করে নাদিয়ার গলা মনে হয় জ্বলে গেল পেটও কেমন মেঘেদের মতো গর্জন করে উঠল কার্নিশ বেয়ে তপ্ত জল গড়িয়ে পড়ল আদিল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো নাদিয়ার পাশ থেকে অসুস্থ মেয়েটার সাথে এরকম একটা কাজ করেও তার মাঝে কোনো অনুশোচনা নেই গ্লাস টি টেবিলে রেখে হন হন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে চোখ বুঝেই হাঁটার গতিতে বুঝতে পারল নাদিয়া ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে হাহাকারে বুকটা কেমন খালি খালি লাগছে তার কেউ নেই কেউ না কিছুটা সময় যেতে ফিরে এলো আদিল নাদিয়াকে আধা সোয়া করে বসিয়ে দিল সুপের বাটিটা হাতে তুলে দিয়ে পাশেই পানির গ্লাস ঔষধের পাতা রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল আদিল মাহমুদের কাছে কিছু আশা করো না নাদিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমার অসুখ্য খাওয়া শেষ করে ওষুধ খেয়ে নেবে নিভু নিভু চোখে সুপ খেতে থাকল নাদিয়া আদিলের অর্ডার পালন করা যেন মুখ্য কথাটা বলেই ঘর ছেড়েছে আদিল হুট করে নাদিয়া ঠোঁটের কোনো এক সুখ হাসি দেখা গেল গম্ভীর এক রোখা ছেলেটা আজ তাকে কতটা শান্তি দিলেও সে কি জানে 
একটু আগেও যেখানে মনে হচ্ছিল তার পাশে কেউ নেই সেখানে এখন মনে হচ্ছে তার আছে তাকে ভালোবাসার মানুষও আছে শুধু প্রকাশ করে না না হলে আদিল মাহমুদের কি দরকার ছিল তাকে এনে তার ফ্ল্যাটেই রাখা সেবা করা হোক সেটা গম্ভীরতায় লুকিয়ে তবে যে নাদিয়া বুঝেছে ঔষধ খেয়ে অলস ভঙ্গিমায় শুয়ে পড়ল নাদিয়া চোখ বুঝে আসছে ঘোরের মাঝে বিড়বির করে কি যেন বলতে লাগলো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট শুনল আদিল আমি তোমাকে ভালোবাসি ভাইয়া যতটা ভালোবাসি আহিসকে কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসলেও আহিস বাসে না ভাইয়া ঘৃণা করে খুব ঘৃণা করে আমার ভালোবাসাটা ধুকে ধুকে শেষ হয়ে গেল একদম নিঃশেষ সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছে তেজি সূর্যটা হুট করে নিভে গেছে অন্তরিখে ডানা মেলে উঠছে কালো মেঘেরা ছড়িয়ে দিচ্ছে অন্ধকার যখন তখন আকাশ কেঁদে উঠতে পারে ছড়িয়ে দিতে পারে মন খারাপের ছোঁয়া ছোঁয়াচে মন খারাপ হয়তো অন্য কারোর মনেও দোলা দিবে খুঁজে বেড়াবে একমুঠো সুখ সুখ খুঁজতে খুঁজতে কখন দুঃখের সাগরে ডুব দিবে গগন কাপে আকাশও সাই দিবে যেন এক পলক আকাশের অবস্থা দেখে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে লাগলো আহিস মুখে গম্ভীরতার সাথে একটুখানি ব্যথার ছাপ পায়ে ধুলোর আস্তরণ পাটা একটু চিনচিনও করছে অনেকটা পথ হেঁটেছে সে খুঁজে বেরিয়েছে প্রেম পিয়াসিকে কিন্তু প্রেম পিয়াসি যে প্রখর অভিমানে নেতিয়ে পড়েছে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছে নির্মম সত্যের কালকুঠিরে এত খুঁজেও পেল না নিরাশ একটু আনন্দের আশায় এগিয়ে যাচ্ছে সে একতলা বাড়িটার গায়ে গোলাপি রঙের ছোঁয়া চারিপাশের দেয়াল নিরাট অবহেলায় দাঁড়িয়ে আছে রং খসে গিয়েছে বাচ্চাদের হাতের আঁকা বাঁকা দুষ্টুমি বিভিন্ন পোস্টার বিশ্রি এক রূপ পেয়েছে দেয়াল তবুও মাথা উঁচিয়ে বাড়িটিকে প্রোটেক্ট করছে যেন দেয়াল পেরিয়ে বুঝার উপায় নেই ভেতরে কারো স্বপ্ন গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে চারিপাশে ফুলে ভরপুর আশেপাশের রাস্তা জুড়ে গাছের শাড়ি দেখেই হয়তো বাড়ির মালিক গাছ গাছালি লাগায়নি তবুও কলকল করে বাতাস ঢুকে জানালার বুক ঘেসে ঝুলে থাকা পর্দাগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে অদ্ভুত নীরব শান্ত বাড়িটি গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে চারিপাশে নজর বুলালো আহিস এই বাড়িটা তার হৃদয়ের সুপ্ত এক আবেগ ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুতে থাকলো আহিস দুহাত মেলে ফুলগুলো ছুঁয়ে দিল অনেক দিন পর চিরচেনা স্পর্শ পেয়ে ফুলগুলো কেমন হেসে উঠল আবার যেন কারো অনুপস্থিতিতে নেতিয়ে পড়ল আহিসের তো তাই মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে তার হৃদয়ের অন্তরালে সূক্ষ্ম ব্যথাটা বাড়িয়েও টের পেয়েছে বাগান পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো কয়েকটা ছবি ফ্রেম ঝুলে আছে দেয়ালে প্রায় সবগুলোই ফুলের ছবি কাপা হাতে ছুঁয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে তিন রুমের বাড়িটি এক পাশে রান্নাঘর আরেক পাশে মস্ত বড় বারান্দা কোনো দিক তাকালো না আহিস এলোমেলো পায় একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল চটপট ভীতিমুখে কামড় চটপট ভীতিমুখে কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়লো যেন অদৃশ্য কেউ তাকে নোংরা দেখে শাসাচ্ছে কিছুক্ষণের মাঝে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টের সাথে সাদা গেঞ্জি পরে চুল মুসতে মুসতে বের হলো ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলে উঠল ইস আজকে ভুল করে থ্রি কোয়ার না হাফ প্যান্ট নিয়েছি বউ তুমি রাগ করো না পুরো অভ্যস্ত এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা সম্ভব বলো আইসের মনে হলো কেউ চোখ রাঙিয়ে তাকে বলছে এত তাড়াতাড়ি আহি চারটে বছর তোমার কম মনে হচ্ছে আমি কিন্তু সব কিছু কুচি কুচি করে কাটব বেশ রাগাচ্ছ আমাকে শব্দ করে হাসলো আহিস দুষ্টু মিশরে বলল রাগলে তোমাকে একদম সিগারেটের মতো ঝলত লাগে বউ মনে হয় এক টানে কাছে নিয়ে আসে ধোঁয়া ওড়াতে যেমন শান্তি লাগে তোমাকে ছোঁয়ে তেমনই শান্তি লাগে জবাবে কোনো শব্দ না পেয়ে আহি সারা ঘরে চোখ বুলালো কেউ নেই উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজতে খুঁজতে বলল বেশি দেখেছ বউ সিগারেট আমার প্রথম লাভ তুমি যখন ছিলে না সিগারেট আমার মৃত্যুদিনের সঙ্গে ছিল এক্স ভেবে নেই কি করে কষ্ট পাবে তো কথা বলো বউ কোথায় গেলে আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না মিহিয়া কোথায় বলো প্লিজ আমি তোমার দরজায় ঠক ঠক শব্দ আচমকা থেমে গেল আহিস কপাল বেয়ে ঘামের ধারা বইছে শরীর মৃদু কাঁপছে চোখ বুঝে পরপর কয়েকবার জোরে দম নিল নিজেকে ধাতস্ত করে গম্ভীর মুখে দরজার দিকে এগুলো পুরোটাই তার কল্পনা ভীতি মুখশ্রীতে দরজার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে আসমানি আহিসের চিৎকার কানে পৌঁছানো মাত্রই ছুটে এসেছে সে রান্নাঘর থেকে এক পলক দেখেছিল ঘরে ঢুকতে রান্না ছেড়ে আসতে পারেনি তৎক্ষণাৎ দরজা খোলা মাত্রই ঘরে ঢুকে ভ্রু কুচকে তাকালো আহিসের দিকে বিদ্রুপ করে বলে উঠল তোমার আর মাতলামি শেষ নাই একজন মদ খেয়েও মাতাল হয় না আরেকজন মদ না খেয়েই আরেকজন মদ না খেয়েই মাতাল হয়ে ভুল ভাল দেখে আজব মাইরি ভাষা শ্রী দেখে চোখ রাঙালো আহিস আসমানি আমলে নিল না নিজেকে সব দিক থেকে পরিবর্তন করা যায় না শৈশব কৈশোর একাংশ যে অধ্যায়ে কাটিয়েছে তা কেবল কয়েকদিনের ব্যবধানে পাল্টানো যায় না তবে সে যে চেষ্টা করে না তেমনটা না 
যতটুকু করা দরকার করে বাকিটা নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ছেড়ে দিয়েছে আহিস কিছু না বলে বিছানায় বসলো নিজেকে এক পলক দেখে বলল তো লজ্জা করছে না আমাকে এমন হাফ প্যান্ট দেখে কেন আমি কি তোমার গার্লফ্রেন্ড লাগে নাকি বন্ধু লাগি যে লজ্জা লাগবে তোমার আমার সম্পর্ক মা ছেলে অথবা বাবা মেয়ের মতো খোঁচাটা বুঝতে পেরেও জবাব কাটল না বরং সম্পূর্ণ নিজ ভাবনা থেকেই বলল বিহাও লজ্জা পেত না তার নাকি রাগ লাগত হাঁটু নিচে প্যান্ট পলো তার নাকি উলঙ্গ লাগত ওদের বাসায় কি যেন বলে ও হ্যাঁ মনে পড়েছে ট্যাংটু সশব্দে হাসলো আহিস আসমানি বিমূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভেজা চোখের পল্লব কেঁপে কেঁপে উঠছে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহিসের বুকে থমকালো আহিস আগলে নিল না কান্নার ধুকে পিঠ উঠানামা করছে অঝরে কাঁদছে মেয়েটা কতদিনের আর্তনাদ যেন আজ তপ্ত জল হয়ে হাওয়ায় মিলে যাচ্ছে কান্না থামল বেশ কিছুক্ষণ পর আসমানি আহিসের বুকে লেপ্টে থেকে বলল তোমার অবশ্যই কিউরিসিটি দেখানো উচিত নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছ তুমি এভাবে চলতে থাকলে অ্যাসালাইন ছাড়া তোমার গতি থাকবে না আহিস মুচকি হাসল মেয়েটা তাকে পাগল ভাবছে তাকে কোন দিক থেকে পাগল মনে হয় সুস্থ সবল সুদর্শন এক যুবক যার মস্তিষ্ক বড়ই চঞ্চল শান্ত কণ্ঠে বলল আমি কল্পনা সাজাই কল্পনা সংসার করি কারণ আমি চাই না আমার প্রেম পিয়াসি নেই তা ভাবতে আমার প্রেম পিয়াসি আমার সর্বত্র মিশে থাকে সেটা উপসিয়া যে লাল রক্ত প্রবাহিত হয় না সেই রক্তও জানে মিহা নামক অতটা মেয়েটা এই অধিহানের জীবনে কি আমি ভাবতে চাই মিহা আছে আমি কথা বলে ওর সাথে ঝগড়া করি কিন্তু অভিমানী বউটা আবার ছোতে গেলেও মিলিয়ে মিলিয়ে হারিয়ে যায় অন্ধকারে মিশে যায় আবার ফিরে আসে এইভাবে সে আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফিরে আসবে আমি যখন জীবন মরণে সন্ধি খেপে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কোলে ঢুলে পড়ব প্যাম পিয়াসি তখনও আমার পাশে থাকবে আমাকে চুপে চুপে ডেকে তার কাছে নিয়ে যাবে আমরা আবার একসাথে থাকব একসাথে আয়েশের দৃষ্টি শূন্যে আসমানি বুক থেকে উঠে এসেছে তার ধারণা ভুল ছিল মিছে পাগল সেজেছে সে বুঝতে পারেনি এমনও ভালোবাসা হয় তার জানা ছিল না প্রসঙ্গ টেনে বলল তোমরা এখানে থাকতে হ্যাঁ এই ঘটা আমার আর মিহার ছিল পুরো বাড়িটা মিহার স্পর্শে মিশে আছে যত্ন নিয়ে সাজিয়েছিল কেউ তো জানতো না বিয়ের কথা সপ্তাহে দু দিন মিহা হোটেল থেকে এখানে চলে আসত দুদিনের জন্য অধিক আগ্রহ অপেক্ষা করতাম আমরা প্রত্যেকটা সময় ছিল বাদিয়ে রাখার মতো মেয়েটা এত অভিমানী ছিল ছোট দমক সহ্য হতে পারত না চোখে টলটল করত আমি জানতাম তারপরে ভুলটা করেছি কাজের চাপ এতটা ছিল দমকে ভুল ভাল বলে ফেলেছিলাম অভিমান বউটা আমার সেই যে গেল আর এলো না ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল আহিস আসমানি দেখল ঘরের পুরো দেয়াল জুড়ে মেহার ছবি আহামরি সুন্দর ছিল না নাচিল নজর কাড়া কাজল চোখ কিন্তু কি একটা যেন আছে মেয়ের মধ্যে আসমানি অনেকটা সময় নিয়ে ভেবে বের করল অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটার হাসি আসমানি এ ঘরেই বলল তোমরা এখানে থাকতে তোমাদের প্রেম শুরু হয়েছিল কি করে তোমার আর তার হোস্টেল তো সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে অদ্ভুত এক সন্ধ্যায় অদ্ভুত হাসির অধিকারী এক মেয়ের সাথে পরিচিত ঘটা করে নয় পথচারী হিসেবেই তারপর অনেক দিন দেখা হয়নি আবার এক সন্ধ্যায় দেখা হয়েছিল শপিং মহলে গভীর মুখ শ্রীম মেয়েটা হুট হাট মুচকে হাসত সেই দেখা থেকে কৌতূহল কথা বলা নাম্বার আদান প্রদান বন্ধুত্ব একসময় দুজন দুজনের নিঃশ্বাস হয়ে ওঠা সব থেকে অবাক করার ব্যাপার কি জানিস মন বিনিময় হলো কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে হলো ছোট্ট সংসার হলো কিন্তু কেউ কারো বংশ পরিচয় বাড়ি ঠিকানা জানতে চাইনি চাইনি আবার পরিচিত পরিবারের সাথে দেখা করতে অদ্ভুত একখে মায়াজারে দুজনে বন্দি থেকে দুটি বছর কাটিয়েছি একসাথে মাঝে মাঝে মনে হতো এই মেয়েটাকে আমি তার মতো ভালোবাসতে পারব না মেয়েটা ভালোবাসা ছিল সপ্ত এক আবেগ ঘেরা হুটহাট শাসন হুটহাট আদর আবার হুটহাট আদেশ যখন কিছু তার পছন্দ হতো কিন্তু সেই সময় আমার সামর্থ্য থাকত না কি বলতো শুনব কি বলতো শুনবি এই জিনিসটা আমার পছন্দ হয়েছে ঠিকই তবে এতে ভালো আর দামি কিছু নেওয়ার লোভ ছাতে পারছি না তাই আমার কেপটা বাদ দাও 
বেশি বেশি টাকা জমিয়ে রাখো যখন তখন ভাগ বসাবো কখনোই আমাকে বসতে দেব না এই শহরে আমি মাত্র পনেরো হাজার টাকার ওয়েটারে চাকরি করি মহারাজের মতো সম্মান করত বিনিময় মেয়েটাকে আমি কিছু দিতে পারিনি হোটেল একটা চকলেট ত্রিশ টাকার ফুচকা পঞ্চাশটি একই টাকার ফুট একই টাকার ফুল বিশ টাকা লিম্বাম এই ভালোবাসাগুলো ছাড়া শুধু দুটো শাড়ি চারটে থ্রি পিস দু সেট জুয়েলারি দুই বছর সংসার আর কিছুই দেই নি মিহা তবু ভালোবেসেছে যতটা আঁকলে রেখেছে দু বছর পূর্বে ফিরে গেছে আহিস চোখে মুখে কি উচ্ছ্বাস আহিস আবারও কাতর কণ্ঠে বলল এই মেয়েটাকে ছেড়ে আমি কি করে অন্য কাউকে নিজের সাথে জড়াব নিঃস্বার্থ ভাবে যে মেয়েটি ভালোবেসেছে পাশে থেকে তার অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ কি করে আসে অন্য কেউ কি করে বকে লুকায় প্যাম্পিয়াসিনের স্থানে অন্য কেউ শব্দটা ব্যবহার করলেও আমার মনে মনে যেতে ইচ্ছে করে আমার মনে যেতে ইচ্ছে করে সাতরঙ্গা বাঁচার আশা খুঁজে ভাইরা অনেকদিন পর এই নামে ডাকলো আহিস সাতরঙ্গা ভীষণ সুন্দর নামটি আহিস রেখেছে আসমানি এই সেদিন অঝর ধারায় অশ্রু ঝরিয়েছিল আজ মনটা ভালো হয়ে গেল আহিসকে নিজের কল্পনার জগতে একা রেখে সে গুটি সুটি পায়ে বাইরে চলে এলো দরজার পায়ে পা রাখার সাথে সাথে আহিসের করুণ কণ্ঠের ভালোবাসাটাও এড়িয়ে যেতে পারল না বিড়বির করে বলছে আমার মৃত্যু হোক আমি পরপরে ঘর সাজাব তোমার শনে আসমানি ঢুকলো পাশের ঘরে দরজা খোলা ছিল বিছানায় উবু হয়ে বসে অনেক কিছু করছে আসমানি নিঃশব্দে বিছানায় বসল কাজে গভীর মনোযোগী অনেক তার উপস্থিতি টের পেল না এক মনে কিছু আঁকছে যে ধরে ছিল রং তুলে কিনে দেওয়ার জন্য নিজেই কিনে দিয়েছে সারা দিন একটা ডায়রি আর আর্ট নিয়ে বসে থাকে কোনো দিন অনেকের ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলেনি আসমানি আজ কৌতূহল বসতই এসেছে হয়তো মন ভালো বলেই এমন হয়েছে নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় কোনো রমণী ছবি আঁকছে অনেক ডান কানে শোভা পাচ্ছে লাল জবা মেয়েটা মুচকি এসে তাকিয়ে আছে পাশে টানা অক্ষরে লিখা বউ আসমানি ভীষণ চমকালো পাগল ছেলের ভালোবাসা যে কাউকে চমকে দিবে এত বছর পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়েও কেউ যে মনগহীনের মানুষটাকে এত সতেজভাবে উপস্থাপন করতে পারে ভাবতেও মৃদু কাঁপল আসমানির শরীর কাপা হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখল অনেক মিষ্টি হেসে তাকিয়ে আছে হুট করে আসমানির মনে হলো ছবির মেয়েটিকে সে কোথাও দেখেছে কিন্তু কোথায় দেখেছে ঠিক মনে করতে পারছে না অনেকটা সময় নিয়ে দেখল আসমানি এক পলক অনেকের দিকে তাকিয়ে বলল তোমার বইয়ের গায়ের রং কেমন ছিল খুব ফর্সা ছেলেটা অবুজ থেকেই বুঝালো তার বউ কালো হলে কি হবে অনেক সুন্দর তার মন মতো এমনটাই বুঝালো হয়তো ঘন ঘন পলক ঝাপটালো আসমানি মনের ভেতর অজানা এক আনন্দ কৌতূহল তাকে ক্রমশই উত্তেজিত করে তুলছিল যার ঝলকে মৃদু কাঁপছিল সে অনেকের হাত খপ করে ধরে নিল কাপা আড়ষ্ট কণ্ঠে সুঝালো তোমার বইয়ের নাম অথই না আমার বইয়ের নাম বউ উত্তেজনাটা অনেকের পাগলামির কথায় কমে এসেছে হাসি পেল ভীষণ হাসলো আসমানি নিম্ন কণ্ঠে বলল বউ লাগবে রাতের গভীরতা মাপা যাচ্ছে না বর্ষার আগমনই ঝড় শহরের রূপ খানিকটা পাল্টে দিয়েছে প্রকৃতি লন্ডভণ্ড গাছগাছালির ভাঙা অংশ এদিক ওদিক ছিটিয়ে আছে পত্র পল্লবে শিশির বিন্দুর মতো জমে আছে বৃষ্টির পানি প্রকৃতি নেতিয়ে পড়েনি বরং শতযথে চারিদিক সৌন্দর্যের ঝিলিক ছড়িয়ে দিচ্ছে ঝড় যেভাবে এসেছিল দুম করে সেভাবেই দুম করেই চলে গেছে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার রূপ পরিবর্তন হলেও এখন আবারও সেই লোকারণ্যে ভরপুর ভাঙা গাছগাছালিকে উপেক্ষা করে গাড়িটা ছুটে চলছে তীব্র বেগে তো আঁকা করছে না প্রকৃতির হিংস্রতাকে চোখে মুখে লালাভ আভা রক্তিম চোখে নিরস দৃষ্টি ঠিক সামনে এদিক ওদিক হলেই যেন বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাবে সাবধানতা অবলম্বন করে ফুল স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে আদিল আর চোখের সামনে মিররে তাকিয়ে পেছনে মাথা কাত করে বসে থাকা নাদিয়াকে দেখছে দেখে মনে হবে অত্যন্ত অবহেলায় অসুস্থ শরীরটাকে ফেলে রেখেছে আদিল নির্দয় ছেলেটি নিজের বেশভূষা পাল্টায়নি কিন্তু একটু খুঁতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে প্রকৃতির হিংস্রতার মুখে নিজেকে সামনে রেখে বোনকে আড়ালে রেখেছে সে আর কিছুটা সময় হসপিটালের সামনে এসে বন্ধ গেটের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিল আদিল টুলে বসে থাকা দারোয়ান ছিটকে সরে গেল এই যাত্রায় হয়তো বেঁচে গেল কিন্তু নিজেকে ধাতস্থ করে বিস্ত্রী ভাষায় গালি দিতে ভুলল না জীবন তো আর হাতের মোয়া নয় গাড়ি থামিয়ে বাইরে বের হতেই ভেতর থেকে দৌড়ে এলো সিকিউরিটি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল হুকুম পাওয়ার আশা 
আদিল তেমন কিছুই করল না পেছনের দরজা খুলে না দিয়ে কে কোলে তুলে নিল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অচেতন পড়ে আছে আদিলের কোলে সারাটা দিন পাশেই বসেছিল আদিল নিজ হাতে জলপট্টি করে দিয়েছে ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে কিন্তু জ্বর একশো চার থেকে একশো তিনে আসেনি অপেক্ষা করা সাদ আর জাগেনি ঝড় কমে আসতেই রওনা দিয়েছে আদিল মাহমুদ কোনো মেয়েকে কোলে করে নিয়ে আসছে দেখে স্টাফগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মুখটা দৃশ্যমান হতেই অবাকতা একটু হলেও কম আসে রিসেপশনের মেয়েটিকে ডক্টরের কথা বলে আদিল সোজা উপরে চলে আসে বেডে শুয়ে দিতে হুড়মুড় করে কয়েকটা ডক্টর একসাথে ঢুকে পড়ে বিরক্তিতে কপাল কুচকায় আদিল রেশপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে একজন থেকে বাকি আউট হন ফার্স্ট টু শব্দ করে না কেউ বড় বৃদ্ধা একজন ডক্টর এগিয়ে যায় না দিয়ার দিকে চেহারা দেখে ডক্টরের মুখখানি কালো হয়ে আসে আদিলকে বাইরে যাওয়ার কথা মুখ খুলে বলার সাহস হয় না নার্স ডেকে চিকিৎসা শুরু করে আদিল নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় চুলে বসে এই মুহূর্তে বসে দেখা ছাড়াও তার একটা কাজ আছে তবে সে কাজটা করতে বড্ড ইগোতে লাগছে তার আবার মন মানতেও চাইছে না আজ প্রথমবারই এমন দোটানায় পড়তে হচ্ছে তাকে উঠে দাঁড়ালো আদিল করিডরে এসে পকেট থেকে ফোন বের করে ফোন লাগালো অচেনা পরিচিত নম্বরে দুবার রিং হওয়ার পরই রিসিভ হয় ওপাশ থেকে গম্ভীর আশ্চর্য কণ্ঠ ভেসে আসে আদিল মাহমুদ চা পোষা এক মানুষকে স্মরণ করেছে কি সৌভাগ্য আমার আদিল ভ্রু কুচকায় পাল্টা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে আমার যাকে পছন্দ না হয় তাকে খুব বেশি দিন দূরে থাকতে দিই না মিস্টার আহিস আপনি সহিচ্ছে আসবেন নাকি আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে অপর পাশ থেকে কিটকিট করে হেসে উঠে আহিস রসিকতা মিশিয়ে বলে উঠে আহা আপনি আমাকে স্মরণ করছেন আর আমি দর্শন দেব না তা কখনো হতে পারেনি মিস্টার রাদির আহমেদ দুর্ভাগ্যবশত আপনি আমার বড্ড প্রিয় আই সি দেখা হোক হসপিটালে চলে আসুন হসপিটালের কথাটা শুনে খানিক বিচলিত হল প্রশ্ন করল না টুট টুট শব্দে ফোন কেটে যেতে আদিল নীরব হাসল দুর্ভাগ্যবশত হয়তো তারও আহিস নামক ছেলেটি কে প্রিয় হয়ে উঠল ঘুরে হাঁটা ধরবে সম্মুখে মেলি ছায়া দেখে থেমে যায় আদিল বুকের ওঠা নামাটা ধীর গতি থেকে দ্রুত হয় অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠে রাজনন্দিনী আলোতে আসে মীরা ঠোঁটে নিয়ে হাসে হাসিটা ঠিক হজম হয় না আদিলের বিধ্বংসী হাসিটা তার হৃদয় পোড়ায় মুখে গম্ভীরতা ছাপ টেনে প্রশ্ন করে আপনি এখানে আপনাকে দেখতে আসলাম ডাক্তার একদম ভালো লাগছিল না খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল ঠোঁট বাঁকানো কথা শুনে হাসলো আদিল দৃঢ় কণ্ঠে বলল আপনি মিথ্যে গুছিয়ে বলতে পারলেও ফ্লাটটা ঠিক করতে পারেন না ছেড়ে মিস আফরার কাছে শিখে নেবেন বেশ পারে অপমানটা মুচকি এসে হজম করল মীরা আফরার সম্পর্কে কিছু বললে তার সহ্য হয় না কৌতুক মিশিয়ে বলল তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকাচ্ছেন ডাক্তার দ্বিতীয় বা এক বলতে আমাদের মাঝে কিছু আছে নাকি লাইক প্রেমিক প্রেমিকা আছে না এই যে আপনার টানে ঝড় অপেক্ষা করে চলে এলাম আপনারা পুরুষ মানুষ মন পাটা দেওস্তাদ ঠোঁট কামড়ে হাসলো আদিল সুধালো তাহলে পুরুষ মানুষকে ভালোবাসেন কেন রাজনন্দিনী আমি দু বছর আগে ডাক্তারকে ভালোবেসেছি এই ব্যবসায়ী কে নয় আপনাকে আমি চিনতে পারিনি ডাক্তার আমার ভালোবাসা আপনাকে ছুতে পারে না ব্যর্থতা আমার না আপনার আদিল কিছুটা থমকালো মীরার দিকে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ হুট করে আদিলের মুখভঙ্গিতে পরিবর্তন এলো দুপা এগিয়ে মীরার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল কথাটা যদি আমি শুধায় হ্যাঁ আমি তো বোকা মীরাকে ভালোবেসেছিলাম ঠকিয়েছে আমাকে তবে আপনি মেম নিজের মৃত্যুকে কাছে রাখছেন ভালোবেসে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য এই আদিল মাহমুদ জন্মায়নি শর্তে খা লাগলে আপনাকেও ঠিক ততটাই আহত হতে হবে রাজনন্দিনী দাঁড়ালো না আদিল মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে কেবিনের ভিতর ঢুকে পড়ল মীরা কিছুক্ষণ বিমূর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুখের ভেতর অসহনীয় এক উত্তাপ টের পেল গুমট হয়ে এলো মুখ তখনই কারো হাতের স্পর্শে ঘোর কাটলো তাকিয়ে দেখলো আফরা এসেছে কিছু বলল না মাথা দুলিয়ে হাঁটতে লাগলো আফরা ভ্রুকুচকে পিছু নিল হঠাৎ কি হলো বুঝতে পারল না দুই কেবিন ডিঙিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়ল তৃতীয় কেবিনটায় আফিফ জিয়াউল কিছু একটা আলোচনা করছিল দুজনকে দেখে থেমে যায় কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আবারও আসা আফিফের ঠিক পছন্দ হয় না গাড়ো কণ্ঠে বলল খুব মিস করছিলেন মনে হলো কয়েক ঘন্টা না যেতেই হাজির হসপিটাল খুব সুন্দর তার উপর এসি গরমে আর গরম বাতাসে থাকতে ইচ্ছে করলো না তাই বাহানা নিয়ে চলে এলাম ঠ্যাস দিয়ে কথা বলে জিয়াউলের পাশে দূরত্ব নিয়ে বসলো আফরা মীরা চুল টেনে বসেছে মীরা টুল টেনে বসেছে অনান ঘুমিয়ে পড়েছে মূলত ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে আফরার কথা এই মুহূর্তে সহ্য হচ্ছে না আফিফের বিরক্তি কণ্ঠে বলল আবার আসার কারণ আপনাকে ঠিক সুবিধা লাগছে না মিস আফরা 
তার উপর জোড়া কবুতরের সঙ্গীটাও এসেছে এমন বিকৃতি সহ্য হলো না মিরার আফরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল নিজেকে পালোয়ান ভাবা বন্ধ করুন এমনি তো পার্সোনালি আপনাকে আমার পছন্দ নয় আপনাকে দেখতে আসার কোনো মজিব আমার ছিল না না ছিল হসপিটালে আসার ইচ্ছে পাগলের পাল্লায় পরে আমিও পাগল হয়েছি যত্ন সব কথাটা শেষ করে হন হন করে বেরিয়ে গেল মীরা আফরা কিঞ্চিৎ কুচকানো ভ্রু নিয়ে দরজায় তাকালো হঠাৎ করে কি হলো বুঝল না আফরা বোধ হয় এর তারা ছিল ঝটপট নিম্নস্বরে বলে উঠল আপনারা আমার লক্ষ্য একই মিস্টার আফিফ আপনার সন্দেহ হতে পারে আই ডোন্ট মাইন্ড তবে আপনাকে ছোট্ট করে আপনার ঘরের খবর দিতে এসেছি বিশ্বাস করা আপনার ব্যাপার থামলো আফরা দুজন পুরুষের গম্ভীর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল নুরুল আলম সিদ্দিকিকে খবর দিন আপনি যে সত্যের তালাশ করছেন আপনার বাবার জানার বাইরে নয় হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো